Om jag får någon sån här uppgift på till exempel ett prov och jag ska beräkna ett uttryck och jag inte har miniräknaren med mig så måste jag på något sätt försöka förenkla den här uppgiften. Så förenkla uppgiften så att den blir enkel att räkna. Och då ser jag här att x i kvadrat plus 10x plus 25. Det här kan jag skriva om med hjälp av första kvadreringsregeln. Så det här är detsamma som x plus 5 i kvadrat. För x i kvadrat blir den. x multiplicerat med 5 multiplicerat med 2 blir den där. Och 5 i kvadrat blir den. Och då kan jag ju sätta in och ersätta x med 3995. Så får jag 3995 plus 5 i kvadrat. Det här är detsamma som 4000 i kvadrat. 4000, det kan jag skriva som 4 multiplicerat med 1000 i kvadrat. Och 4 i kvadrat, det är 16. Och 1000 i kvadrat det är en miljon. Så det här blir 16 multiplicerat med en miljon. Sådär. Så det här är alltså 16 miljoner. Så. I B-uppgiften så ser det här också väldigt knöligt ut. Så för att kunna räkna ut vad värdet är så måste jag hitta ett sätt att förenkla. Och jag börjar med att se att jag har ett x här i båda termerna. Jag har x här i båda termerna här. Jag har en 2 och 50. Det är detsamma som 2 multiplicerat med 25 och så. Så jag multiplicerar ut två stycken x ur täljaren. Och kvar här får jag då x i kvadrat. Och kvar här får jag då minus 25. Och här så gör jag likadant. Multiplicerar ut 2x. Då får jag kvar här nere ett x. Och så sen minus 5 på det där sättet. Så 2x dividerat med 2x. De går att förenkla bort. Men det är fortfarande lite bökigt det här. Men då ser jag att jag kan använda mig av konjugatregeln. För att skriva om det här. För 25 det är detsamma som 5 i kvadrat. Så jag kan skriva det här då som jag skriver nämnaren. x minus 5 här. Jag kan skriva det som x plus 5 multiplicerat med x minus 5. Så. Och den och den kommer att ta ut varandra. Så jag har förenklat ner det här till x plus 5. Och om nu x är lika med 3995 så blir det då 3995 plus 5 som är lika med 4. 4 000. Så svaret i B är 4 000.